மெகா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் பெண்கள் டாட் காமில் மருத்துவ நடை செக்மெண்ட்டில் இன்றைக்கி நம்ம தொற்று நோய்களில் அதில் குறிப்பாக யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ பொதுவாகவே நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சு நான் அதுக்காக ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்தேன் எனக்கு ரெக்கரண்டாக திருப்பி திருப்பி வந்துகிட்டே தான் இருக்குது அப்படின்லாம் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இந்த யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனில் எஸ்திரீஷியா கோலை அப்படிங்கிற அந்த ஈக்குவலை இன்ஃபெக்ஷனால் ஏற்படுது இந்த ஈக்குவலை வந்து பொதுவாக யூரின் வழியாக நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டா கூட இது எங்கே குறிப்பாக வாழுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டனல் ட்ராக்ட் ஸோ ஜிஇடி ட்ராக்ட் நம்மளோட வயிறில் சிறு குடலில் அல்லது நம்மளோட சலைவால் இந்த மாதிரி ஆனால் இடத்துல எல்லாமே வந்து இது வாழ்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ தொற்று நோய் நம்ம போகும்போது சலைவா மூலமாகவோ அல்லது வேற ஏதோ ஒரு ஃபுட்லேயோ அல்லது வாட்டர்லேயோ வந்து கண்டாமினேட் ஆகி நமக்கு பரவறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது குறிப்பாக வெளியே ரோட் சைட் ஃபுட்ஸில் வந்து இந்த பானிபூரி ஆகட்டும் அல்லது வேற ஏதோ ஒரு லோக்கல் ஃபுட்ஸில் சரியாக ஹைஜீனிக்காக செய்யாமல் கை கூட கழுவாமல் ரொம்ப சுகாதாரத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கிற இடத்துல போய் நம்ம சாப்பிடும்போது உணவு ஒழியாக அது எளிதாக நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகுது அப்போ போகும்போது உள்ளே தான் வந்து நிறைய டெவலப் ஆகுது ஏன்னா பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வைரஸாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே போய் தான் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஆனால் பேக்டீரியா வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே தான் வாழணும்னு அவசியம் கிடையாது உணவுலேயும் போய் வாழலாம் தண்ணியிலையும் போய் வாழலாம் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லேயும் போய் ஒட்டிகிட்டு வாழலாம் ஸோ அப்படிங்கிறதுனால இந்த பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ரொம்ப வைட் ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கிறதுனால மெயினாக ஹேண்ட் வாஷ் வந்து நல்லபடியாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் தெரியாத இடத்துல போய் ஒரு தண்ணி குடிக்கும்போது கொஞ்சம் சுடு தண்ணியாக அதை கொதிக்க வைக்கும்போது அந்த கிருமிகள் வந்து அழியுது மேலும் தண்ணி இருக்கக்கூடிய பேக்டீரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்பு பாத்திரத்தில் ஊற்றி வைக்கும் போதும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் அது அழிஞ்சிருது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நம்மளோட முன்னோர்கள் ஏன்னா செம்பு பாத்திரத்தில் ஊற்றி வச்சு தான் தண்ணி குடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்போல்லாம் பட் இன்றைக்கி தான் நம்ம பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸு பிளாஸ்டிக் குடம் இன்றைக்கி வந்ததும் அப்போ எல்லாமே பிளாஸ்டிக் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ எல்லாமே நம்ம செம்பு பாத்திரத்தில் ஊற்றி தண்ணி குடிக்கும் போது எங்கேருந்தோ தண்ணி வந்திருந்தால் கூட அதில் கூடிய கிருமிகள் பேக்டீரியாக்கள் எல்லாமே வந்து அழிஞ்சு இந்த பிரச்சனைகள் வந்து அதிகமாக இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் ஸோ அப்படி இந்த ஈக்குவலை இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு தெரியும் அப்படின்னா பொதுவாக யூரின் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக போயிட்டுருக்கும் இப்போ அரை மணி நேரத்துக்கு ஒருக்க அல்லது ஒரு மணி நேரத்துலேயே நாலஞ்சு தடவை இந்த மாதிரி யூரின் போகும் அதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து கிளியர் ஆகாமல் கொஞ்சம் யூரின் போகும் கொஞ்சம் யூரின் வந்து பிளாடர்லேயே மறுபடியும் ஸ்டோர் ஆகிடும் ஏன்னா யூஸ்வலாக பிளாடர் ஃபுல்லானோடனே யூரின் போகும்போது பிளாடரே ஃபுல்லாக கிளியர் ஆகிடும் அப்படி கிளியர் ஆகாமல் அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த யூரின் வெளியாகும் உள்ளே வந்து நம்ம ஸ்கேன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா வாய்டு யூரின் எடுப்பாங்க ஒரு டெஸ்ட் ஸோ அது எவ்வளோ யூரின் வெளியே வந்திருக்கு எவ்வளோ யூரின் வந்து எம்எல் வந்து உள்ளே தங்கியிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த செக்கப்பில் பா பாதி யூரின் வந்து பாதி யூரின் வந்து பிளாடர்லேயே தங்கி இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரினேஷன் இல்லாமல் யூரின் போகும்போது ஒரு வகையான எரிச்சலும் வலியும் வந்து மிகையாக இருக்கும் ப்ளஸ் போகிற யூரின் வந்து ரொம்ப கலங்களாக காணப்படும் ஸோ கலங்களாகவோ ஒரு சிலர் வந்து பால் கலரில் வந்துச்சு அப்படின்லாம் கூட சின்ன குழந்தைங்க கூட இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ எப்படி சின்ன குழந்தைங்க கூட வருதுன்னா அகைன் இது ஃபுட் மூலமாக வருது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால குழந்தைங்க வந்து ஸ்கூல் போகும்போது காலேஜ் போகும்போதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல ஹைஜீனிக்கான ஒரு ஃபுட்டை வந்து நம்மளே வீட்டிலேருந்து கொடுத்துடணும் ப்ளஸ் ஹோட்டலில் வந்து ரொம்ப சுகாதாரம் இல்லாத ஹோட்டலில் நம்ம சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ண சொல்லி அவங்களுக்கு இன்சிஸ்ட் பண்ணும் ஏன்னா இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வலியும் வேதனையும் கொடுக்கும் அடிக்கடி ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரினேஷன் இருக்கிறதுனால அவங்க ஸ்கூல் காலேஜ் வந்து ரெகுலராக அட்டன் பண்ண முடியாமல் போகலாம் ப்ளஸ் அங்கே போய்ட்டு மிஸ் திட்டுவாங்கன்னு சொல்லி யூரின் அவங்க ரிட்டன்ஸும் பண்ண முடியாது ஏன்னா இதில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வரக்கூடிய யூரினை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் யூரின் லீக்கேஜும் ஆகலாம் அப்படிங்கிறது இதில் ஒரு விஷயமாக இருக்குது எதுக்காக யூரின் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலங்களாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பிளாடரில் இருக்கும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய உள்ள இருக்கக்கூடிய லேயர்ஸ் எல்லாம் அதை அரிக்க ஆரம்பித்து சமயத்தில் ரத்தம் உள்ள இருக்கக்கூடிய லேயர்லாம் டேமேஜ் ஆகும்போது உள்ளேயே ப்ளீட் ஆகி அது யூரின் வழியாக ரத்தம் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது இதில் மேஜர் சிம்டமாக இதில் எப்படி வந்து நம்ம இப்போ கலங்களாக
ஸோ யூரின் கல்ச்சரில் வந்து பொதுவாகவே வந்து அவங்களுக்கு இந்த ஈக்குவலை இன்ஃபெக்ஷனா இல்லையாங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க எந்த பேக்டீரியானால இது உருவாச்சு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் பேக்டீரியா நெகட்டிவ் பேக்டீரியா இந்த மாதிரியான டைப்பாக அந்த பேக்டீரியா எந்த ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கும்போது அது அழியுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து கல்ச்சர் டெஸ்ட்டில் கண்டுபிடிப்பாங்க பட் சித்த மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ ஒரு நோயாக இருந்தாலுமே எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலுமே அது இருக்கக்கூடிய இடத்த அதாவது எந்த இடத்துல லோக்கலைஸ்டாக அது எங்கே இருக்கோ அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இல்லை ரூட் காஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ரூட் காஸ் வந்து ஈக்குவல் இன்ஃபெக்ஷன் ஓகே அந்த ஈக்குவல் இன்ஃபெக்ஷன் எங்கே வாழுது அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளோட ஜிஇடி ட்ராக் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டனல் ட்ராக்டில் தான் தங்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இதுக்கு போயிட்டு நம்ம டயபெட்டிக்ஸ் கொடுத்து யூரின் வந்து ஃப்ரீயாக போகிறதுக்கான மருந்துகள் எடுக்கிறது வேஸ்ட்டு ஸோ அப்போது குடலை சுத்தப்படுத்தணும் ஏன்னா குடலில் தான் அந்த பேக்டீரியா தங்கி ரிப்ளிக் ஐ மீன் ரீப்ரொடக்ஷ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ ஜாஸ்தியாக ஆகிட்டே இருக்குது காலனிஸ் அப்படிங்கிறதுனால குடலை சுத் சுத்தப்படுத்துறதுக்கான மருந்துகள் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இனிஷியலாக இந்த ஈக்குவல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறவங்க வீட்டில் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூரினேஷன் போகிறதுனால டீஹைட்ரேட்டாக வச்சுக்க முடியும் அதாவது தண்ணி வந்து நிறைய குடிக்கணும் நாலுலேருந்து அஞ்சு லிட்டராவது டெய்லி குடிச்சிட்டே இருந்தால் தான் அந்த இன்ஃபெக்ஷனால் அதிகமாக வெளியாகக்கூடிய நீர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மகையின் வந்து அந்த யூரினை இன்னும் திக்காகும் திக்காக்கும் ஸோ அப்போ அதை டைல்யூட் பண்ணி டைல்யூட் பண்ணி வெளியே தள்ளும் போது வலியும் வேதனையும் குறையும் தண்ணியே குடிக்காமல் ஒரு சைடு வந்து இந்த ஈக்குவல் இன்ஃபெக்ஷனால் ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரினேஷன் போயிட்டே இருந்ததுன்னா வலி வேதனை அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் சமயத்தில் ரத்தம் கூட வெளிப்படும் அப்படிங்கிறதுனால தண்ணி வந்து குடித்து ஹைட்ரேட்டடாக வச்சுக்கணும் ஜாஸ்தியாக வெயிலில் போகக்கூடாது வேர்வை வர மாதிரி இந்த ஸ்டீம்லாம் போய் பண்ணக்கூடாது நிறைய பேர் வந்து ஹெல்த் கான்ஷியஸாக போய் நீராவி குளியல் எடுக்கிறவங்களாம் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ ஈக்குவல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறவங்க அப்போதைக்கு டீஹைட்ரேட்டட் ஆகக்கூடிய விஷயத்த எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ இந்த ஈக்குவல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு சித்த மருத்துவத்தில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் மூலமாக சிறுநீரக பாதைகளில் அதாவது ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் கிட்னி அந்த யூரீட்டர் பிளாடர் அந்த யூரீத்ரா இங்கே அந்த ஈக்குவல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறதுனால நிறைய புண்கள் டேமேஜ்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் ஸோ அந்த இன்னர் லேயர் எல்லாமே வந்து டேமேஜ் ஆனது சரி பண்ணுறதுக்கு திரிபலா கஷாயம் போன்ற துவர்ப்பான மருந்துகள் கொடுக்கும்போது உள்ளல லாட்ரியாக அது வேலை செஞ்சு உள்ளிருக்கக்கூடிய புண்கள் எல்லாமே வந்து அது ஆட்டுறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் அடுத்தது கூலண்ட்டான மெடிசன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா யூரின் வந்து ஆல்ரெடி ஹீட்டாக ஒரு ஆரஞ்ச் கலர்லேயோ ப்ரௌன் கலர்லேயோ வந்து வெளியாகிட்டுருக்கும் ஸோ அப்போது உடம்பு வந்து குளிர்ச்சி பண்ணுறதுக்கான மருந்து ஏன்னா எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்தாலும் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போச்சுன்னா ஒரு வகையான வெப்பம் வந்து கிரியேட் பண்ணி ஃபீவர் வர வச்சு அந்த கிருமி வந்து அழிக்கும் அதுதான் ஃபீவர் ஸோ இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூலண்ட்டான மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும்போது மேலும் மேலும் அந்த யூரின் வந்து ஹீட் ஆகாமல் அதனால் யூரித்ரா டேமேஜ் ஆகாமல் ப்ளீடிங் ஆகாமல் பார்க்குறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ரோஸ் குல்கந்து பன்னீர் ரோஸில் செய்யக்கூடிய அந்த பெட்டல்ஸ் இல்லை செய்யக்கூடிய ஒரு ஜாம் மாதிரியான அந்த குல்கந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜா வித நன்னாரி நன்னாரி வந்து எல்லா டைப் ஆஃப் கிட்னி டிசீஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது குறிப்பாக யூரினி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு இந்த நன்னாரி வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது யூரினி ட்ராக்டில் இன்ஃபெக்ஷனில் ஈக்குவலினால் இருக்கிற வலி வேதனைகளை குறைக்கிறதுக்கு நன்னாரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது நார்மலாக வந்து நிறைய ஸ்டோர்ஸில் நன்னாரி சர்பத்தாக கூட கிடைக்கிது அதை நம்ம ஜென்ரலாக ஊற்றி கொஞ்சம் லெமன் புழிஞ்சு கொஞ்சம் வாட்டரில் கலந்து குடிக்கும்போது அந்த யூரின் போகும்போது எரிச்சலும் வலியும் எல்லாம் பார்த்துக்க முடியும் பட் என்ன தான் இதெல்லாம் குடித்து பெயின் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணாலும் இருக்கக்கூடிய ஈக்குவலை இன்ஃபெக்ஷனை முற்றிலும் வெளியே தள்ளுறதுக்கு என்ன வகை அப்படின்னுங்கிறத பார்த்து இம்யூனிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி அந்த கிருமிகள் அழிக்கிறதுக்கான மருந்துகளையும் ப்ளஸ் அது வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய குடலை சுத்தப்படுத்துறதுக்கான மருந்துகளையும் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் பொதுவாக சித்த மருத்துவத்தில் நிறைய வகையான பர்கேட்டிவ் இருக்குது பர்கேட்டிவ்னால் பேதி கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளில் அகத்தியர் குழம்பு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது ஒரு சின்ன ஒரு மிளகளவு சாப்பிடும்போது ஒரு செவன் டு எயிட் டைம்ஸ் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த மியூக்கோஸ் லேயர் கிட்ட வரைக்குமே எல்லாமே வந்து கிளன்ஸ் அவுட் ஆகி வெளியே வரதை பார்க்க முடியும் அதை நிறுத்துறதுக்கு அதாவது மோஷன் வந்து பேதி ஒரு செவன் எயிட் டைம்ஸ் போயிடுச்சு ஸ்டாப் பண்ணும் கண்ட்ரோல் ஆகலை அப்படின்னா அதுக்கு கேர்ட் ரைஸ் ப்ளஸ் அதிமதுர சூர்ணம் கொடுத்தாலே அது எளிதாக கண்ட்ரோல் ஆகிடும் அதெல்லாமே கொடுத்து குடலை சுத்தப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் போய் யூரின் கல்ச்சர் பண்ணும்போது அந்த ஈக்கோலை இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு வாரத்துலேருந்து பத்து நாள்லேயே கிளியர் ஆகிறத நம்ம நல்லா பார்க்க
எக்ஸ்டர்னலாக வாஷ் பண்ணும்போது அந்த வலிம் வேதனையும் கண்ட்ரோல் பண் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் தேவைப்பட்டால் இந்த ஃபீவரை சப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு நிலவேம்பு கஷாயங்களும் வந்து கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்படி இந்த யூனரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா இதை இம்மிடியட்டாகவே சரி பண்ணலை அப்படின்னா இது நாளைக்கு பிளாடரை போய் டேமேஜ் பண்ணி சிஸ்டைட்டிஸ் போன்ற பிரச்சனைகளையும் கிட்னி ஸ்டோனையுமே வந்து ஏற்படுத்தும் மேலும் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய பஸ்ஸல்ஸ் வந்து அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால அவங்களோட உடல் தாதுக்களே வந்து இதில் வெளியாகுது அப்படிங்கிறத உண்மை ஏன் நார்மலாக கிளியராக போகக்கூடிய யூரின் வந்து கலங்களாக வருது குழம்பு மாதிரியோ பால் மாதிரியோ வெளியாகுது அப்படின்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரத்தம் வெளிப்படுற மாதிரி அந்த மசில் லேயர் ஆகட்டும் பிளாடரில் இருக்கக்கூடிய மசில் லேயர் ஆகட்டும் கொழுப்பாகட்டும் அதெல்லாமே வந்து அரிக்கப்பட்டு யூரின் வழியாக வெளியாகும் போது உடல் வந்து ரொம்ப சோர்வடைஞ்சு டயர்டாகவும் மயக்கம் வர மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன்லேயுமே வந்து இது விடலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான கண்டிஷனில் ஓவராக டிஹைட்ரேட் ஆகிறதுனால அது தற்சமயத்துக்கு அந்த டிஹைட்ரேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வாரம் ஒரு தடவை ஆயில் பாத் எடுக்கலாம் கூலண்டான மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் ப்ளஸ் குடலை சுத்தப்படுத்துகிற மாதிரியான மருந்துகள் இம்யூனிட்டிக்கான மருந்துகள் கொடுக்கும்போது நீ ஈக்குவல் இன்ஃபெக்ஷன் பெர்மனண்ட்டாகவும் கியூர் ஆகணும் மிக குறிப்பாக சுகாதாரமாக கைகளெல்லாம் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கணும் அது இப்போல்லாம் வந்து ஏதோ சொல்யூஷன் போட்டு விட்டு தொடச்சுக்கிறாங்க அது எந்தளவுக்கு அது சாத்தியமாக எனக்கு தெரியல பட் அந்த காலத்தில் மஞ்சள் தான் வந்து இதுக்கு ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோம் ஸோ உணவில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு குக் பண்ணும்போது அதுக்கிற பாக்டீரியா வைரஸ் எல்லாமே அழிஞ்சிருந்துருக்கு ப்ளஸ் நம்மளும் வந்து குளிக்கும் போது எக்ஸ்டர்னலாக வந்து கை காலெல்லாமே வந்து மஞ்சள் போட்டு குளிச்சிருக்கோம் பெண்களாக இருந்தாங்கன்னா மருதாணியெலாம் வச்சுருக்காங்க அதுவும் ஆன்டி பேக்டீரியல் ஆக்ஷனாக இருந்திருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பெண்கள் மருதாணி வச்சுட்டதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களை ஹேண்டில் பண்ணும்போது இன்ஃபெக்ஷன் வந்து குழந்தைங்களுக்கு பரவாமல் இருந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விதமான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம முன்னோர்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதெல்லாமே நம்மளும் திருப்பியும் கடைப்பிடித்தோம்னா இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸை தாராளமாக அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம தொற்று நோய்களில் மிக குறிப்பாக யூரினி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படுவதற்கான விஷயங்களை பற்றியும் அது வந்தால் என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அதற்கான தீர்வுகள் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் பார்த்தோம் வேறு ஒரு எபிசோடில் உங்கள் எல்லோரையுமே ஒரு ஹெல்த் டாபிக்கோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்